。太子，你妹妹一会儿就会找上门来，你这样又是何必呢？咱们两个就不能坐下来喝喝茶、谈谈心吗？妹妹来了正好啊，一起聊聊。嘿嘿，哎，妹夫啊。反正现在也闲来无事，要不咱们看个表演助助兴、啊？哎，唐山，快快快，放下我，把我放下！啊，都是熟人，大哥招呼吧。你把人家都给打破相了，唐山，你不打好死，我咒你十八代祖宗！这嘴真臭啊！你看，我跟你说啊，看，啊、看见没？啊，西域的五毒蛇，咬一口，瞬间就全身溃烂而死。哎、啊，对了，我用不着跟你说这么明白，你自己就是制毒的，这你比我清楚。你到底要怎么样？啊，我的意思呢，这个贱人以前是替我办事的，后来背叛了我，现在跟了你，我就担心啊，有朝一日他也背叛你，所以呢，我找个机会替你管教管教，怎么，舍不得？那也行，只要你答应我一个小小的条件，呃，明天让半夏出宫，不管你用什么办法。我要是不答应，也对，你不答应我也不能把你怎么着啊。不过我找个理由把他杀了的理由还是有的。救我！救救我呀！救我呀！上香。那个一炷香的功夫，你们俩好好商量商量。主啊，你怎么来了？我这正准备出去呢。王嫂，独活是不是在里面？没看见啊。他本来下午约我去赏花的，结果到现在还没有来。那那会不会是太医局有事儿耽搁了？我问过太医局了，他们说他早就回家了。要不去葛巫师那儿找找？独活也有可能去那儿了。王嫂，我在门口站了这么久。你就不请我进去坐坐吗？可是我这正准备出去呢，我，哎，公主，哎，哎，烧完了，时间也差不多了，呃，救我呀！你的选择是，救我呀！救我呀！闭嘴！西门兄弟，对不住了，我没有办法逼迫半夏出宫，你放心。杀人偿命，我李独活定会帮你报仇的。呸！李独活，太狠了！嘿呀！来来来！吓得吓得都尿裤子了。裤子<笑>李太医亮，我忘了跟您说了，这些蛇、啊、都没牙。没有牙，长阳，王兄，你这是干什么？走，哎，喝两杯再走嘛。西门将军，今天的事，实在是对不住了。哼，没事，我也没放在心上，我先干为敬。放心，以后只要有我李独活的，就有你的。你也用不着这样，傻子都看得出来，这是脊梁的离间计。吃吧。就算看出来又怎么样？谁都不傻，谁心里都明白，他今天能把你牺牲出去，明天就可以牺牲别人。太子。他们两个人之间
本身就有问题，您把这层窗户纸给他捅破了，嘿，他们两人之间的间隙会越来越大。您这招，高。好风凭借力，扬帆正当时，就在黑山和狩猎之时，让他们两个彻底决裂。诺。珍稀草药，这采回去能换钱呢。战场里说，你是要不行的。小狗子，知道本宫为什么让你一同乘坐吗？紫苏娘娘对小狗子好呗。聪明，你帮本宫办成这件事儿，本宫都不知道该怎么赏你了。哎呦，您太客气了，随便赏个什么金银珠宝啊、首饰啊之类的就可以了。想得美。我跟你说，这个草药，你要想办法放到君上的汤里。这是什么药啊？哦，吃了这个能壮阳是吧？叫你多嘴，让你办就办，哪儿这么多废话呀？补药里不会有毒吧？放心。这个草药安全的很，即使有人发现了，也无妨。还以为能省点什么宝贝呢，结果省了任务给我。别损个脸！哎呀，你要帮本宫办成这件事儿啊，本宫是不会亏待你的。山河行宫的这五天，每天轮流值守，给我盯好了。有任何状况，不用禀报，直接动手。要是出了什么岔子，军法处置。诺。报。进。他们就是我请来的楚国三兄弟，外号三匹狼，入行十八年，从未失手过。久仰。楚大郎，好。今天三清夜的时候，刺杀姬毅，无需成功，但必须要把事情闹大，让姬毅觉得禁卫军很松懈，都是一帮吃干饭的，明白吗？嗯，明白。完事之后，西门会告诉你们逃跑路线。三匹狼兄弟，钱可没少给你们，千万别让我失望哦。好说好说，注意安全。去吧，告辞。嗯
事成之后，千万别留活口。明白。在他们逃跑的必经之路上，我已经做好陷阱了。届时黑山河行宫一定会大乱，你乘机到吉良的行帐里下药。人参、鹿茸、虫草，这些可都是一些名贵的玩意儿。对呀、啊，太子军务繁忙，我得给他好好补补。公公，对不住您了，撞到您了。我说三位姐姐，你们知道我是谁吗？我是君上面前的红人。我告诉你们，走路长点眼睛，不小心撞了君上，有你们好果子吃。长成这样还进宫，还不快走？哎，算了，还是别多管闲事了，办正事要紧。嗯，厨房种地，不得入内。我找人，刘公公，刘公公，我是小狗子。哎嗯、正忙着呢，你找我干嘛呀？哎，听闻此次君上出来狩猎，是刘公公负责饮食啊。嗯，哎，这个是紫苏娘娘让我给您的。这是给我的，哎，哎，行啊，小狗子，不但没有死，还混得人模狗样的。这，这不都是托了您的福吗？要不是您呢，我怎么能进了假班太监？你小点声，不要命了。反正我也活不长了，我怕谁呀？嗯，此话怎讲啊？嗯，紫苏娘娘的死命令。要把他放到君上的汤里。如果我完不成任务，我回去就是死路一条啊！怪不得你来找我，原来是想让我帮你啊！哎呦，刘公公，您真是太厉害，什么都逃不过您的法眼。没门儿！要是有什么差错，我也是死路一条。好。哎哎，你要干什么？我把裤子脱了，我出去让他们看看我纯爷们儿啊！哎，拿过来，拿，这不就得了吗？小狗贼，迟早有一天被你玩死！这是什么东西？啊，这是紫苏娘娘给君上准备的壮阳药，安全的很，不信你可以尝尝。啊，巧妇难为无米之炊，您尝了也没什么作用。讨厌，要你管！小狗子，哎，本宫问你，你是亲眼看着刘公公下药的吗？哎，当然了，我办事您放心。<笑>那就好，这一次啊，本宫帮你记着。时候不早了，你可以退下了。哦，哎。君上，这是冬虫草炖野鸡汤。嗯。啊，不错不错，酒足饭饱啊。啊，现在该做点什么好啊？啊！君上，您这是怎么了？没事，寡人突然觉得很困，想休息一会儿
，君上，舟车劳顿，早点休息吧。嗯。老妹夫啊，还在用功呢。太子，太子，哪阵风把你给吹来了？真是稀客啊！有好事就想着你啊，这是沛国的佳酿，要不要品尝一下？这里也没什么外人，你就开门见山的说吧。啊，是这样的，今天父王呢？是来黑山和行宫住的第一夜，我呢是怕出什么岔子，所以来看看你，让太子你失望了，会出什么岔子呢？对呀、啊，会出什么岔子呢？不过你这个王八蛋，你说什么我是不会轻易相信的。来喝酒，信不信是你的事。父王对我那么好，应该不会出岔子。嗯，要是我知道。是什么原因的话呢？我早就把你杀了，何必在这儿跟你废话喝酒呢？<笑>来，喝酒。真巧哈、啊！吓死我了！你进来怎么不敲门啊？啊！你你这也没本事啊！啊，得得得！小狗子给宛平美人请安，祝宛平美人青春永驻，福如东海，美寿无疆。嗯，你这么晚找我干嘛呀？聊天啊！不是怎么着，当了美人之后就不理我这个青梅竹马了是吧？别叫我美人。我不喜欢这个称呼。我来跟你说正事儿。刚才啊，我经过李乌龟那个行帐，你猜我看见什么了？什么？他跟姬一良在喝酒，两人聊得还挺投机，什么情况啊？可能是毒和射的套吧。哦哦。哎，谁让你坐下的？万一让人看见多不好。哎，我现在是太监。别人不会怀疑的。来，让小狗子给您舒活舒活经络啊！嘿嘿嘿。你怎么
用带刀啊！这这这，要是被别人发现了，是死罪啊！放狼，辟邪，尤其对付你这样的。会是想在这儿动手吧？嘘，隔墙有耳。哎，你怎么不去照顾紫苏娘娘？切，你早就把我支开了。哎呀，估计要侍寝呗。现在呀、啊，肯定使出浑身解数，跟鸡一番鏖战。从小到大都没个正经啊。切，知道我没正经了，还听得那么认真。我有点累了，你也早点休息。哎呀，好，万平美人，小狗子就告退了。如果你有什么需要，就叫我来，小狗子负责逗您开心。手指都算不完，你得给我一起补上啊！来来来来，真气啊！来真的，来来来，使那么大劲儿啊！走走走走走。哎，妹夫，为何心神不安宁呢？是今夜有什么特别吗？我是在想太子不去保护父王的安全，却在这儿陪我喝酒，真的是让我感动啊！难得清闲嘛。哎，你看，都三更天了。哎，妹夫，去哪儿啊？这你可就不对了。喝酒就有喝酒的规矩，这酒还没喝完就离桌。<笑>不是约好的要痛饮三百杯吗？这三匹狼怎么一点动静也没有啊？哎呀，你来看什么？又想打我？啊？你以为我愿意来啊？太子让我给你送礼的了，你知道吗？来吧，进来，进来，进来，看看，看看，看，哼，你有病啊！明知道我不好这一口。你以为给你当暖床丫头啊？我告诉你，这是君上御用的按摩婢女，是那手法，那真叫一个……我听说啊，比那个玉茹姑娘强了百倍，真的。哎，人和礼，我送到了，爱要不要？走了。那我们开始吧。太子，我不胜酒力，我想休息了。咱们改日再喝。哦，是这样啊，也好。这喝酒吧，就怕自不量力、嗯，觉得自己酒量了得，回头喝多了吐了，样子不好看了，对吧？<笑>咱们俩有约定，先喝吐的那个会死。<笑>看来你还没喝多、啊，哼，因为我还想活着。对，来人，在。今天呢，李太医喝多了啊，需要休息。你们今天晚上就守在门口，不许任何人进来，知道吗？诺，太子。妹夫，那你就安心的休息，踏踏实实的啊。我先走了。慢走啊！哎，不送。这个佳酿给你留下。嘿，不知道行动进行的怎么样了。楚国三兄弟，西门安。哎呀，好舒坦呐、啊！嗯。
，刘哥吗？哎呀，刘哥，小狗子，你又干嘛呀？我饿了。能不能御膳房吃点剩饭剩菜啥的？忍一忍吧，天亮了就有吃的了。可我忍不住啊，睡不着哦。小心你的脑袋，宫里有规矩，你不知道啊？哎呀！哎守规矩，宝爷，我什么时候守规矩？被发现了行刺，不行，我得暗中保护他。这头磕一下，晕过去很正常，加派人手就行了，没有必要亲自守夜。八百禁卫都是我精心挑选的高手，怎么可能一摔就晕呢？肯定有古怪，不得不放。我把他做成肉酱，诺
！念、啊、夫、啊啊啊、在这儿，刺客呢？我就进来偷吃点东西，这刺客进来就把我划伤了，他跑这儿跑了，往这边跑了，往这边跑了，嘿，这智商还抓人呢，快，出来，出来。你说你真是啊！你动手怎么不跟我说一声呢、啊？吓吓我一跳！哎喂！哎呦！没有抓到刺客。什么？哼！你们是怎么做事的？父王息怒，是孩儿无能。出去吧。拜见紫苏娘娘。这么晚了，来找本宫要做什么？刚才有刺客行刺，姬良过来看看紫苏娘娘是否安全。刺客，本宫安全的很，别影响本宫泡澡的心情。退下吧。哎呀，紫苏娘娘，你什么时候能洗好啊？我这都困了。放肆！本宫想什么时候洗澡就什么时候洗澡，你要是再敢多嘴，本宫就收拾你。太子，水里没有血。打搅娘娘了，走。走了，走了，走了。小狗子，啊，本宫问你。本宫做了什么？为什么那一瞬间就不疼了呢？哎，针灸止血，我进宫的时候学过医术。来来来来，紫苏娘娘，紫苏娘娘，紫苏娘娘。醒醒！要要动手了吗？紫苏应该还没有得手。他不会出什么事儿了吧？我想办法溜进去，打探一下。哦。哦。西门将军出过行程吗？没有，不过党参将军来过，还带来一个婢女。你给我起来！天怎么亮了呀？哎，我怎么睡着了呀？哎哎哎！还想问你呢。我昨天晚上被姬良盯着出不去，今天早上起来的时候，我听说刺杀失败，而且是一个人，据说还是个女的。我问你，楚国那三兄弟在干什么？我我不知道啊，我找他们去。李太医令，君上有令，让你收拾东西出发狩猎。好，我知道了，下去吧。诺。李太医令。楚国三兄弟就交给我吧，啊，我知道该怎么做。我告诉你，千万别给我耍花样。哼，哎，哎，怎么睡着了呢？莲儿，昨天晚上那个刺客。
从身形上看，是一个女的，能够突破禁卫军士兵的把守，潜入到寡人的房间里，应该是自己人。要查一下，所有的婢女有没有什么可疑之人。父王放心，孩儿一定揪出所有潜伏在内部的乱贼，赶尽杀绝。太子，如果有需要我的地方呢，尽管开口，千万别客气。那就先多谢妹夫了。<笑>你们俩这样就对了嘛！啊，摒弃前嫌，共保咱们富贵江山呢、啊。嗯。<笑>嗯自从娘娘，伤口别沾水，一个月就能痊愈。没看出来，你医术还不错嘛。进宫之前啊，当过医师，专治妇科疑难杂症。哎，那草药吃完了人就能睡呀、啊？哎，那你还有没有？我研究研究呗。我只带了一根，这一根还止痛呢。哦哦、哎，小狗子，本宫想问你、啊，为什么要救我？我可是刺客，你要是举报我，你还能拿到很多赏赐呢。没为什么，就舍不得你死吗？难道要我说是因为我认错人了吗？哎，我就给您准备点吃的啊！哎，这个藏起来，被人看见就麻烦。我办事，您放心。大小命啊！带我去见紫苏娘娘。声音那么熟呢。哎，黄琴姐，狗跑！紫苏，黄琴姐。啊，这就是我跟你提过的，咱们九龙跟部落的恩人狗宝。狗宝，你就是神医狗宝。哎呀，真是太巧了！你看看，没想到我假扮太监就当你们的内侍。假太监。紫苏，她是我们九龙根部落酋长的女儿，进宫来做娘娘，就是为了来报仇。上次和黄连来新政，就是为了来见她，没有告诉你，是怕连累你。哎呀，不连累呢，秦姐太见外了啊，都是自己人。有事就找宝爷，宝爷神通广大呀，专治疑难杂症。哎呵，紫苏，不是你干嘛打我呀？你自己心里清楚。什么情况啊？他……哦，我懂。你还敢笑？我……哎，别别别别别别别别！哎呀，哎，你别每次都打一边啊，这多不协调啊！这。在行宫里，应该在这儿。西门将军，我是真心实意想跟你们做这笔买卖，可没想到你们三匹狼是浪得虚名的卑鄙小人。<笑>西门将军怕是误会了。如果我们哥仨要想杀你，你还能活到今天？<笑>昨天晚上为什么没有行动？这一单生意不仁不义。我们兄弟三人考虑了一下，反悔了。此话怎讲？西门将军。李独活是不是让你在我们回去的必经之路设伏，杀我们灭口？你是怎么知道的？他给我们的秘密任务就是，趁你杀我们之际，杀了你。我凭什么相信你？我们兄弟三人之所以昨晚没走
，是因为想把此事告诉你，这纯粹是为了江湖道义。子苏，我看你的伤势，再行刺的话，恐怕不太可能。我没什么大碍，我还可以打。好，不愧是我们九龙跟部落的女儿。那我们计划不变。五大部落的人都已经聚齐了，岂有不打之理？哎呀呀呀！人家那禁卫军也不是等闲之辈，就算你们赢了，也未必杀得了几亿几两。不试试怎么知道？佩服。那就这样。一旦准备就绪，以狼嚎为号。五大部落开始进攻。你如果没有手刃记忆的最好时机，就不要暴露身份。好，这里不宜久留，那我先走了。包冲，告辞，告辞，告辞，告辞。爱一场，恨一场。伤。